మీకు ఎమోషన్ వస్తే మనస్ఫూర్తిగా ఏడ్ చేసి మళ్ళీ రిలాక్స్ అయిపోతారు అలాంటి సందర్భం వచ్చిందా భిక్ష మీ బిబు చాలా సార్లు వచ్చింది ఇంకా నన్ను నన్ను హౌస్ మొత్తంలో ఎవరన్నా ఏదైనా మాట్లాడాలా ఈమె గురించి ఏదైనా తప్పు వెతకాలా ఆర్ ఒకటి ఏదైనా బ్లేమ్ చేయాలంటే ఏడుపు తప్ప ఇంకే రీజన్ ఇవ్వలేదు నేను అంత అంత నేను ఎంత ఫేమస్ అయినా నా ఏడుపు కూడా అంత ఫేమస్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఏం నేర్చుకున్నాను అంటే నేను కొత్తగా ఏం నేర్చుకుంది లేదక్క కాకపోతే నాలో ఉన్న క్వాలిటీస్ ఇట్లా నాకున్న క్వాలిటీస్ కొన్ని ఉంటాయి కదా అవి చాలా స్ట్రాంగ్ అయినాయి ఇంకా మీకు అవకాశం ఎలా వచ్చింది అంటే ఏం చెప్తారు అసలు అవకాశం ఎలా వచ్చింది అని అంటే సీజన్ టూకి కూడా నన్ను అడిగారట తెలిసిన పిఆర్ నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు ఇంట్రెస్టెడ్ అని అన్నారు మధ్యలో చాలా కాంట్రవర్షియస్ వచ్చేది వాటి మీద ఇది మీరు ఇలా చేస్తేనే మేము మీకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తాం అని చెప్పని అలా ఉందా నిజంగా ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మాట్లాడగలుగుతాను మరి వాళ్ళకి జరిగిందో జరగలేదో మాకు తెలియదు మేము కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేసినప్పుడు అదే చేయనప్పుడు ఇదంతా జరుగుతుంది అంటే నేను నేను నమ్మను అని నా వర్షన్ చెప్తాను మీ లైఫ్లో ఇది ఖచ్చితంగా ఇది నేను సాధించాల్సిందే అని సాధించింది ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మా ఆయనను సాధించుకున్నా టెట్లా సాగి ఒక వన్ ఇయర్ బాగా ఫైట్ చేసి ఓకే తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాను ఇంకా మీ పరిచయం ఎలా జరిగింది అసలు మా అన్న క్లాస్మేట్ ఆయన చదవకపోయేసరికి నా క్లాస్కి వచ్చిండు ఓకే అప్ టు టెన్త్ ఇద్దరం సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ అయిన వెంటనే మీరు ఇటు సైడ్ ఎడ్యుకేషన్ అయిన వెంటనే ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత బిఎస్సీ నర్సింగ్ చేపిద్దామని ఇంటర్లో ఎగ్జామ్ రాపించారు పాస్ అయినా అయి రషాద కాలేజ్లో వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ అప్పుడే ఒక రెండు నెలలో మూడు నెలలు అయింది కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి అంతే చదువుని వదిలేసిన తర్వాత ఉట్టిగా గాలి తిరుగులు తిరుగుతాయి ఇంట్లో కూర్చుంటే మా అక్కతో మా ఇంటి పక్కకు ఉన్న ఒక అంకుల్ డింగ్ డింగ్ మన పోయి చదివి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చేది ఒక ఎపిసోడ్ ఇక అది ఆ ఛానల్ కొంచెం పరిస్థితులు బాగా తీసే టైం వచ్చింది అప్పుడు ఇంత టైం పాస్ గా చేయకుండా నీకు ఒకటి చూపిస్తా అని చెప్పి నాకు వి సిక్స్ ని పరిచయం చేసింది ఇప్పుడు సడన్ గా ఆయన ఒక ఛానల్ కి మీరు బిగ్ బాస్ దానికి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా నా లైఫ్ లో ఒక ప్లేస్ లో నిలబెట్టిందంటే డెఫినెట్ గా బేసిక్స్ బట్ అక్కడ కూడా ఇట్లాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ ఇన్సెక్యూరిటీతో ఏమైపోయిందంటే చిన్న చిన్న ఎంజాయ్మెంట్లు చిన్న చిన్న అనేటివి చాలా మిస్ అయినాయి సతన్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మంచి టాలెంటెడ్ పర్సన్ తను పాడగలుగుతాడు డాన్స్ చేయగలుగుతాడు యాక్ట్ చేయగలుగుతాడు అంతే డెడికేట్గా పని చేయ పని కూడా చేయగలుగుతాడు సకల కల వల్ల కూడా హౌస్లో బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యి ఏడ్చిన సందర్భం అంటే ఏంటి అని చెప్తారు బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యింది అంటే నేను ఈ వరుణ అన్నతో ఇష్యూ అయిందే చెప్తాను నేను ఒక ఒక దాంట్లో చాలా బాగా అని బాధగా అనిపించింది అంతే లెవెల్ ఆయన లెవెల్ పదాలు కూడా కొట్టుకునేటట్టు కాకపోయినా కానీ నా లెవెల్లో కూడా నేను చాలా అద్భుతంగా ఆన్సర్ ఇచ్చిన కానీ హౌస్కి వెళ్ళడానికి ముందు మెంటల్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు నేను ఆ షో ఒప్పుకునేందుకు కూడా ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే బట్ మెంటల్గా మాత్రం బాగా భయపడింది ఏంటంటే ఇంకా ఏం సాధించాలనిపిస్తాను ఏం సాధించాలంటే ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలా ఇద్దరు ట్విన్స్ బేబీలు పుట్టాలా హాయ్ండి ఈ నేను దిల్సే విత్ మీ అంజలిలో ఈరోజు మాత్రం నిజంగా నా ఫేవరెట్ అబ్బా నా అసలు ఎప్పుడైనా సరే ఏ రోజు నేను వాళ్ళ షో చూడకుండా నిద్రపోయింది లేదు అఫ్కోర్స్ మా పిల్లలు కూడా తన షో చూడందే అందుకే మై అంటే ఆ అమ్మాయి మా ఇంట్లో అమ్మాయి లేదా అమ్మాయి మాట్లాడితే ఎక్కడ యాక్ట్ చేసినట్టు ఎక్కడ ఉండదు నిజంగానే బిత్తిర సతి తను ఆ షో చేస్తున్నంతసేపు ఆ సొంత అక్క తమ్ముడు ఉన్నట్టే ఉంటుంది నిజంగానే తమ్ముడిని తిట్టినట్టు మన ఇంట్లో మన తమ్ముడు మేము ఎలా తిడతాము అలా తిడుతుంది తను అలాగే అక్క అని ఎంత అమాయకంగా చేయాలి అసలు ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అనుకున్నా అఫ్కోర్స్ ఇప్
బిత్రిస్ అయితే ఆల్రెడీ టీఎన్ఆర్కి ఇచ్చారు మీకు తెలిసిన విషయాన్ని సో నేను పట్టుకున్నా ఇప్పుడు సాఫిత్రి విత్ మీ రైట్ నా ఫైన్ డాలింగ్ సావిత్రి చెల్లి అనాలి ఇప్పుడు నేను కదా అది అందుకే కానీ నిజంగా వి లవ్ యువర్ షో అబ్బా నేను ఇలా నేను చూస్తున్నా కానీ నా కళ్ళకి ఆ చీర ఆ బొట్టు చేతులు ఆ బొట్టు ఆ బొట్టలు తిడతారు కదా ఏంటి మీ బిత్రి సతం తిడతారు తిట్టండి ఒకసారి అరే ఏం పుట్టిందిరా నీకు అప్పటి సార్ అట్లనే సతాయిస్తున్నావు నన్ను అలా నిజంగా అలా చూసినట్టే ఉంది నాకు మేము మిమ్మల్ని టీవీలో చూస్తూ మా సీనియర్ జర్నలిజం లో మేము మీ డిస్కషన్స్ ఏదైనా కావాలన్నా అంటే సినిమాలు అంటే కాదు కానీ సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా మాట్లాడాలన్నప్పుడు నాకు ఎవరో తన పేరు గుర్తు రావట్లేదు ఎవరో మిమ్మల్ని సజెస్ట్ చేశారు తినది చూడండి అని అట్లా నేను చూసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీతో ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత ఇష్టంతో చేయించుకోవడం ఇంకా సంతోషంగా ఉంది కానీ మీది చాలా పెద్ద జుట్టు కదా యాక్చువల్లీ కదా ఎందుకు కట్ చేశారు అబ్బా తెలుసు కదా బిగ్ బాస్ లో ఉన్నప్పుడు సాక్రిఫైస్ ఎపిసోడ్ నడిచింది ఒక వీక్ నామినేషన్ కి అవతల నాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి నా రవిగాడు వాడు ఉన్నాడు వాడు ఆ వీక్ నామినేషన్ నుంచి సేవ్ అవ్వాలంటే నేను జుట్టు ఇచ్చేయాలన్నాడు ఇచ్చేసిన జుట్టు ఓకే పర్లేదా మీ వారి నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్నారు పర్మిషన్స్ ఎందుకు నా ఇష్టం వచ్చింది చేయమంటారు వ్యాలిడ్ పర్సన్స్ వ్యాలిడ్ రీజన్ లేకపోతే నేను ఏది చేయను అంత పెద్ద సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నా అంటే ఉండాలి కదా నిజం కదా నిజం నాకు వాడు చాలా ఇష్టం అంటే ఆ షోలో అలీ రవి అనేటోళ్ళు ఇంకా నా మెయిన్ పిల్లర్స్ అంటే టాస్క్ పరంగా అందరూ అనుకుంటారు కానీ టాస్కులు కాదండి టాస్కులు ఒక టూ డేసే ఉంటాయి మిగతా ఆరు రోజులు ఇంట్లోనూ గుర్తు రాకుండా ప్రతి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే మనుషులే ఉంటారు అక్కడ మనుషులతోనే మాట్లాడాలి అట్లా నాకు చాలా ఇష్టమైన మనుషులు రవి అలీ సో అలీ అప్పటికి ఎలిమినేట్ అయిపోయిండు ఇంకా రవి సేవ్ అవ్వాలంటే జుట్టు కట్ చేయాలి కట్ చేసేసిన కానీ అన్ని రోజుల పాటు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి దూరంగా ఫోన్ కి దూరంగా నిజంగానా అసలు ఎవరికి ఎంట్రీ లేదా మన ఆఫ్ ద కెమెరా నా కలవడం ఫోన్ డౌన్ ఉంటాయి ఏం ఉండవు అసలు అంతేనా మొత్తంగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అదే మీకు చూపిస్తారు ఇప్పుడు టాస్కులు జరిగేటప్పుడు అది అక్కడ అంతా సెట్ చేయాలి కదా అప్పుడు బ్లాక్ గా మొత్తం ఓన్లీ కళ్ళు మాత్రమే ఓపెన్ పెట్టుకొని మొత్తం వచ్చేసి కర్టెన్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి వాళ్ళు సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మమ్మల్ని బయటకు పిలుస్తారు అంటే అది చేసే వాళ్ళు కూడా మాకు కనబడరు అంత స్ట్రిక్ట్ గా జరుగుతుంది ఓకే వాళ్ళ టీమ్ వాళ్ళే కనిపించారు మాకు ఒక డాక్టర్ మాత్రమే కనిపిస్తారు మాకు లైవ్ గా ఒక పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే టీమ్ వాళ్ళు కూడా ఎవరు కనిపించారు ఒక డాక్టర్ మాత్రమే కనిపిస్తారు ఓకే మిగతా వాళ్ళందరం మాది మేమే ఇంకా ఈ ముక్కరు ఎవరు టీమ్ అని అడగలేదు అమ్మ నేను ఇది ఏమంటారు ఏమో చాలా భయపడ్డా కానీ అడగలేదు దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పోలేదు బిగ్ బాస్ కి అందుకోసం విడిచి పెట్టినట్టున్నాడు ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు టోటల్ గా బిగ్ బాస్ షో లో రెండు రెండు దక్క వంద రోజులు ఉన్నా అమ్మా ఉండగలిగారా మీకు ఎమోషన్ వస్తే మనస్ఫూర్తిగా ఏడ్ చేసి మళ్ళీ రిలాక్స్ అయిపోతారు అవునా అలాంటి సందర్భం వచ్చిందా బిగ్ షో మీ బిగ్ బాస్ షో చాలా సార్లు వచ్చింది ఇంకా నన్ను నన్ను హౌస్ మొత్తంలో ఎవరన్నా ఏదైనా మాట్లాడాలా ఈమె గురించి ఏదైనా తప్పు వెతకాలా ఆర్ ఒకటి ఏదైనా బ్లేమ్ చేయాలంటే ఏడుపు తప్ప ఇంకే రీజన్ ఇవ్వలేను నేను అంత అంత నేను ఎంత ఫేమస్ అయినా నా ఏడుపు కూడా అంత ఫేమస్ అయిపోయింది బట్ నాకు లక్కీగా హిమజక్క రవి రోహిణి ఆశు వీళ్ళు ఒక ఐదుగురు ఇంకా నా లైఫ్ టైం ఫ్రెండ్స్ అనమాట అంటే వాళ్ళందరూ ఏడుస్తుంది ఏడుస్తుంది అని చూస్తారు కానీ ఇది ఏడు చేస్తే వీళ్ళు వచ్చి నన్ను ఏడవక అనకపోయేది తొందరగా ఏడ్చి రిలాక్స్ అవ్వు అట్లా వచ్చి చెప్పిపోయేటాలు అనమాట అంటే నేను అది తీసేస్తేనే కూల్ అవుతాను వాళ్ళకు కూడా తెలుసు సో అంత ఏడుపుకు నాకు నా ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉందో వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోయింది ఏడు చేసిన తర్వాత కూల్ అయిపోతుంది ఇంకా అంతే కానీ నేను మీతో మాట్లాడేంత వరకు బిగ్ బాస్ షోని ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ షోగా మాత్రమే దానికి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారని అనిపించింది ఒకసారి మీతో మాట్లాడిన తర్వాత అంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే లైఫ్లో ఒకసారి ఒకసారి ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అని మీరు అంటే ఎందుకు మీకెందుకు అంత దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలనిపించింది అక్కడ నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఏం నేర్చుకున్నాను అంటే నేను కొత్తగా ఏం నేర్చుకుంది లేదక్క కాకపోతే నాలో ఉన్న క్వాలిటీస్ నాకు ఏదైనా కావాలి నాకు ఇష్టం అనుకో ఎంత కష్టమైనా సరే నేను సాధిస్తా చాలా మోండి దాన్ని ఒకవేళ ఎవరినన్నా వద్దు అనుకున్నాను ఏదైనా వద్దు అనుకున్నాను అని కానీ ఎవరు చెప్పినా నేను నేను ఇట్లా నాకున్న క్వాలిటీస్ కొన్ని ఉంటాయి కదా అవి చాలా స్ట్రాంగ్ అయినాయి ఇంకా ఓకే అంటే ఇప్పుడు అదొక టైం పీరియడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఇది నువ్వు విన్న విన్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఎంతవరకు చేసి విన్ అవుతావు అనేది టైం పీరియడ్లో నాకు
అంటే ఒక మనిషి లక్షణం ఇంకా అంతే అది కంప్లీట్గా ఒక మనిషిని సిచ్యువేషన్స్ ఎట్లా మారుస్తాయి అది మనంలోనైనా సరే పక్కన ఉన్న వాళ్ళనైనా సరే అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో నేను నేర్చుకుంది బిగ్ బాస్లో ఏంటంటే నాకున్న క్వాలిటీస్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్గా చేసింది ఎస్ ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నావా ఉండు అవుట్ రైట్ ఏదైతే అదైతుంది ఈ క్వాలిటీస్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసింది తప్పితే కొత్తగా ఇంకా అది కాకుండా నాలో కాకుండా నేర్చుకున్నది అయితే ఏం లేదు ఓపిక నేర్చుకుని ఇంకో కొంచెం ఒక్క ఎక్కువ ఓపిక పెంచుకున్నా అంతే ఓకే ఓకే అంటే మీ లైఫ్లో ఇలా ఏడ్చి సాధించి లేదా ఇది ఖచ్చితంగా ఇది నేను సాధించాల్సిందే అని సాధించింది ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మా ఆయనను సాధించుకున్నా చాలా చాలా నిజంగా నేను మా ఆయన కూడా నిన్న అరగా నేను బయటకు వెళ్ళి తింటున్నప్పుడు ఎందుకు ఈ పిచ్చి దాని కోసం అంత ఫైట్ చేసినామని వాడు మామూలుగా జోక్ వేస్తున్నాడు ఇది ఇదో చిన్నపిల్ల దీనికోసం నువ్వు ఫైట్ చేసినావు బావ అంటే నేనేం ఫైట్ చేయలేను అదే చాలా ఫైట్ చేసింది అని చెప్తున్నాడు ఆయన అంటే అమ్మాయిని అయి ఉండి కూడా ఇంటర్ క్యాస్ట్ వల్ల వద్దు అన్నప్పుడు నేనేమన్నానంటే మమ్మీ డాడీకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను ఓకే మీరు చెప్పిన వాళ్ళని చేసుకుంటానో చేసుకోనో సెకండ్ కానీ ఆయన ఏమనొద్దు వాళ్ళ భయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏమనకపోతే ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు చేస్తారేమో అని ఆయన నానాలని నేను మీ మాట వింటున్నాను కదా నాకు తెలిసే తిరిగిన తెలిసే అన్నీ చేసిన ఇప్పుడు మీకు మీ ఇష్టం కొద్దా నేను వద్దనుకుంటానని వద్దనుకుంటాను బట్ ఆయన వదిలిపెట్టాలి ఏమి అని వద్దని నా మాట ఓకే సో ఇది ఇట్లా అంటుంది ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తుందంటే ఇంకా ఎన్నో ఉంది ఇంకా ఎన్నో ఉందని అట్లా అట్లా సాగి ఒక వన్ ఇయర్ బాగా ఫైట్ చేసి ఓకే తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాను ఇంకా అది బాగా కష్టపడి బాగా నిలబడి సాధించుకున్నావు కదాన్ని ఓకే మ్యారేజ్ అంతా అటు ఇటు అందరూ ఇష్టపడి చేశారు ఇష్టపడి అయితే ఏం కాదక్క వీళ్ళ ఫ్యామిలీ అయితే ఎప్పుడు ఇష్టమే మా ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు ఓకే పెళ్ళైనాక వన్ ఇయర్కే ఓకే ఏం చేస్తూ ఉంటారు మా ఆయన ఒమేగా హాస్పిటల్లో కార్పొరేట్ సర్వీస్ అంతా చూసుకుంటాడు ఆయన ఓకే నేను ఇలా చూసుకుంటాడు వచ్చా నన్ను బేబీలా చూసుకుంటాడు ఇంతకుముందు మీరు అడిగారు కదా మీ ఆయన పర్మిషన్ లా అని ఆయన నాకు నమ్మకం నా మీద ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ అయితేనే ఏదన్నా అయితేనే నా దాకా వస్తుంది లేకపోతే అది హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది అది హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి నన్ను అట్లా అపురూపంగానే చూసుకున్న నన్ను స్ట్రాంగ్ చేసింది మాత్రం ఆయననే నేను నీకు చెప్పాను నేను ఈ షోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నేను ఎట్లుండాలి ఏముండాలంటే ఎట్లుండాలి ఏముండాలని నేను చెప్పా నువ్వు ఎట్లుంటావు అట్లనే ఉంటావు నిన్ను నీకున్న లిమిట్స్ని నీకున్న ఎథిక్స్ని కాదనుకో నువ్వు ఏది చేయకు అది విన్ అయినా సరే లూజ్ అయినా సరే నువ్వు ఎట్లా పోయినావో అట్లా వచ్చినా కూడా నాకు సంతోషం నేను నీకు చెప్పేది ఏం లేదని అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తాడు చక్కగా అందుకోసం ఇంత హ్యాపీగా ఉంటాను నేను అదృష్టం నిజంగా నిజంగా ఈ రోజులు అమ్మాయికి నిజంగా తెలుసా మంచి పేరెంట్స్ దొరకడం ఒకటి ఆ తర్వాత మంచి హస్బెండ్ ఆ తర్వాత ఆరోగ్యంగా ఉండే పిల్లలు పిల్లలు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఇంతకు మించి మన ఆస్తులు ఇంకేం ఉండవు అంటే నాది లవ్ మ్యారేజ్ అయినా నేను చెప్పడానికి అమ్మ ఈమెకే ఉన్నాడు భర్త అమ్మ కూడా అని మీకు అనిపించవచ్చు కానీ నేను నాగార్జున గారితో కూడా అదే చెప్పాను నా దృష్టిలో హాఫ్ లైఫ్ అంతా అమ్మ నాన్న బాగా చూసుకుంటారు మిగతా లైఫ్ అంతా మనం వాడుతూనే ఉండాలి ఈ సొసైటీలో బతకాలి అంటే మొగతోడు కంపల్సరీ నేను బాగా చదువుకోవాలి వీళ్ళు బిజినెస్లు చేయాలి అమ్మాయిలు ఇండ్ల రాణించాలి అండ్ల రాణించాలని నేను చెప్పా హస్బెండ్ సపోర్ట్ కంపల్సరీగా ఉంటే ప్యూర్గా ఉంటే మనం అనుకున్నది ఏదైనా చేస్తాం కాబట్టి అందరికీ మంచి హస్బెండ్ దొరకాలని మాత్రమే నేను అనుకుంటాను నిజం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజంగా కరెక్ట్ ఏ ఊరు అబ్బా మీద అసలు మాది మాది నిజం బదులు నాగంపేట్ ఓకే అక్కడే పుట్టిన అక్కడనే పుట్టిన పెరిగిన అక్కడే చదివా అక్కడ మా ఊర్లో సెవెంత్ క్లాస్ దాకా ఉంది ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ పక్క ఊర్లో ఉంటుంది మూడు ఊర్లో కలిపి ఒకటే ఉంటుంది సెకండరీ స్కూల్ అక్కడికి పోయి చదువుకున్నాం ఓకే మూడు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ మూడు కిలోమీటర్లు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు నడుచుకుంటూ ఓకే అంటే ఒకటే బస్ వస్తుంది అది కూడా పొద్దున ఎనిమిది గంటలకు మళ్ళీ అదే సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా అలానే ఉంది చిన్న పల్లెటూరు మాది ఓకే మాకు ఆటోలు ఇంకా ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ ఆ బస్ కోసం ఎవరు వెయిట్ చేయరు అందుకోసం ఆడు తిప్పరు దాన్ని ఎంతమంది మీరు ప్రదర్శన సిస్టర్స్ నాకు ఒక అన్న ఒక తమ్ముడు ఓకే మా అమ్మ మా అమ్మ ఇంకా ఏది చేయదన్నది లేదు మా అమ్మ అన్ని రకాలుగా అన్ని చేసింది మా అమ్మ డ్వాక్రా గ్రూప్ నడిపేది దాని తర్వాత మిషన్ నేర్పేది మా అమ్మ తను మిషన్ కుట్టేది బీలు చేస్తుంది మా అమ్మ స్టిల్ ఇప్పటికీ ఇంకా ఏదైనా సరే ఇప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్లో గవర్నమెంట్ నుంచి కొన్ని కొన్ని వస్తాయి అన్ని మగ్గం వర్కులు ఇవన్నీ ఏదైనా సరే అన్నిట్లల్లో ఆమె పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది అన్ని వచ్చు మా అమ్మకు ఓకే నాన్న నాన్న ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ 
సై ఇక్కడ యశోద కాలేజ్ లో వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ అప్పుడే ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు అయింది కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి అంతే చిన్నపిల్లల వాడ్లు వేసిన నన్ను భరించలేకపోయిన నాతో కాలేదు ఇంకా నేను చదవను అని నేను మొండి పట్టు చెప్పిన కదా ఏదైనా సరే మొండి అని చెప్పేసి లేదు నువ్వు ఇదే చదవాలన్నారు నాకు ఇష్టమైంది నేను చదువుతాను మీరు చదవమంది నేను ఎందుకు చదువుతా చదువును కూడా విడిచిపెట్టేసిన నేను నిజంగానే మొండిదాన్ని కొన్ని కొన్ని విషయాలలో చాలా అంటే చాలా నాకు ఇష్టం లేదు నాకు కాంది నేను చేయలేను కదా నేను ఎగ్జామ్స్ రాయలేను నేను అసలు వాడికే పోవట్లేదు అది అది చెయ్య అది కంపల్సరీ కదా డాక్టర్ అనేది ఎంత చదువుకున్నా కానీ పేషెంట్కి ఎంత దగ్గర అవుతాం అనేది వారు ఎంత లైవ్లీగా మన వాళ్ళతో ఉంటాం అనేదే ముఖ్యం మాకు థర్టీ పర్సెంట్ క్లాసెస్ ఉంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ హాస్పిటల్లోనే ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న అన్ని ట్రీట్మెంట్లు ఏంగా నేను కళ్ళ ముంగడ చూసిన ఎందుకో నాకు అసలు భరించలేకపోయినా సెన్సిటివ్ కదా ఉట్టిగా నేడ్ చేస్తా కదా అవన్నీ ఆడ ప్రభావం చూపించినాయి అనమాట చదువుని వదిలేసిన తర్వాత ఉట్టిగా గాలి తిరుగులు తిరుగుతా ఇంట్లో కూర్చుంటే మా అక్కతోని మా ఇంటి పక్కకు ఉన్న ఒక అంకుల్ తను ఒక ఛానల్లో జాబ్ చేసేవాడు అనమాట ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు కదా ఇట్లా ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకు మీ అమ్మలు చదువుకోమంటారు నువ్వు చదువుకోవు ఈ రెండు ఐటెట్లు నేను నీకు ఒక పని చెప్తాను చెప్పి తీసుకెళ్లి ఈమె మా అన్న కూతురని శుభ్రంగా పరిచయం చేసిండు తెలిసిన వాళ్ళు అన్న కూతురు అంటే ఎంత ప్యాంపర్ గా చూసుకుంటారు తీసుకుపోయిండు చదివిపించేది వచ్చేది డింగి డింగి మనం పోయి చదివి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చేది ఒక ఎపిసోడ్ కి ఎక్కడ ఏ ఛానల్ ఆర్వీఎస్ అని డింగి డింగి మనం పోయి చదువు వచ్చేసేదాన్ని మధ్యాహ్నం పోయి మళ్ళీ ఒక త్రీ అవర్స్ లో ఇంటికి వచ్చేదాన్ని అది ప్రశాంతంగా ఉండేది దాని తర్వాత అప్పుడు అప్పటి దాకా ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఓకే అక్కడికి పోయినా కదా చదవడం ఇవన్నీ చూసుకోవడం కొత్త కొత్త బట్టలు వేసుకోవడం ఈ హెయిర్ స్టైల్స్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇదేదో బాగుంది ఒక పని ఒక్కసారి చదువుతా రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తుండ్రు అని అట్లా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి అప్పుడు కాంపిటీషన్ ఫీల్ అయిపోయి అప్పుడు నచ్చి అది ఆ ఛానల్ కొంచెం పరిస్థితులు బాగాలేక తీసే టైం వచ్చింది అప్పుడు నెల్లూరు నుంచి ఒక అన్న వచ్చింది మురళి అని హైదరాబాద్లో అయితే ఇంకా నువ్వు పెట్టిపోతావు ఇంత టైం పాస్ గా చేయకు నీకు ఒకటి చూపిస్తా అని చెప్పి నాకు వి సిక్స్ ని పరిచయం చేసిండు ఏ సంవత్సరం అది అది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఓకే ఫోర్టీన్ లో ఇది ఒక ఛానల్ ఇందులో ఇట్లా నీ స్లాంగ్ లో మాట్లాడేటోళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు చూడి ప్రోగ్రామ్ అని అప్పుడు నాకు టీవీలో చూపించింది ఆ అన్న ఓకే ఓ ఇదేదో మంచిగా ఉంది మంచిగా చీర కడుతురు బొట్లు పెడుతురు ఇట్లాంటి అన్ని ఏం లేకుండా హ్యాపీగా నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండొచ్చు అని ఉట్టిగా అట్లా రెజ్యూమ్ ఇచ్చేసిన అట్లా యాక్సెప్ట్ చేసేసిండు ఇంకా పోయిన వెంటనే తీన్ మార్ ప్రోగ్రామ్ కి కంపల్సరీ ఒక ఒరిజినల్ నేమ్స్ తో ఎవరు ఉండరు క్యారెక్టర్స్ కి వాళ్ళ పేర్లు పెట్టేస్తారు అట్లా నాకు సావిత్రి అని పేరు పెట్టేసి నన్ను నా జర్నీ నీరు దగ్గర తీసుకొచ్చింది మా ఇంట్లో అయితే మా అబ్బాయి వాళ్ళ లక్కని కూడా సాఫిత్రి అనే పిలుస్తా అవునా అంత ఇష్టం అసలు నీ క్యారెక్టర్ అంటే అవునా ఇమిటేట్ చేసేస్తాడు అసలు నేను బిత్రి సతి గారిని ఇద్దరు కూడా నేను ఇలా మాట్లాడతా నువ్వు ఇలా మాట్లాడంటాడు ఇష్టము అసలు మహా పిచ్చి అసలు మీరు అంటే థ్యాంక్ యూ చెప్పండి మీ అబ్బాయి నేను అడిగినా కూడా చెప్పండి సో ఇన్నాళ్ళ మీ బిత్రి సతితో పాటు వచ్చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇప్పుడు సడన్ గా ఆయన ఒక ఛానల్ కి మీరు ఏమో ఇలా బిగ్ బాస్ దానికి ఇలా వెళ్ళిపోవడం నిజంగా డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అది అంటే మా లాంటి ఫ్యాన్స్ కి ఐఎమ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ అబ్బా థ్యాంక్ యూ సో కానీ తర్వాత నిజంగా ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా చూడలేకపోతున్నా అంతగా అప్సెట్ అయిపోయాను మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇద్దరు ఇలా సపరేట్ అయిపోయి ఇన్నాళ్ళు కలిసి చేస్తారు కదా డెఫినెట్ గా అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ చేసిన టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చేసాం ఇంకా పరిస్థితులు మారితే మనుషులు మనం కూడా మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి ఒక దగ్గర మనం పోతున్నాము ఆర్ పోము అనే తెలుసుకునే లోపే మనంలో మనమే రిస్క్ చేయాలి ఇంకా తప్పదు కెరియర్ని ఇంకా బిల్డ్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఏంటంటే ఒకరోజు లీవ్ పెట్టడానికి కుదరదక్క నా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జర్నీలో నా పెళ్లికి టూ డేస్ తప్పితే ఏ ఒక్క రోజు కూడా నేను హాలిడే పెట్టలేదు అట్లా ఉంటుంది అంటే నేను చేసినాను కదా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అదంతా చేయాలి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఫార్మేట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ కి కావాల్సిన కంపల్సరీ థింగ్ అది ఇప్పుడు సత్తా నాకు ఉంది ఒక రోజు ముందు చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు లేకపోతే పొద్దున్న చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ నాది అట్లా కాదు ఎందుకంటే మీకు తెలిసే న్యూస్ ఎప్పుడు ఎట్లా జరుగుతుంది తెలియదు అక్కడ ఏదైనా బ్రేకింగ్ జరిగిందంటే ఇక్కడ నేను మేకప్ తోని రెడీగా ఉంటా వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు స్క్రిప్ట్ రాస్తే నేను పోయి చదివేసి రావాలి సో అంత ఇట్లా పని చేస్తారు కాబట్టి ఆ షో అంత పెద్ద హిట్ అయింది సో నేను అది చేసేస్తున్నా ఇంకా పెళ్ళై ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయాలి నాకు కొంచెం స్పేస్
కలిసిన కలవకపోయిన కెరీర్ ప్రకారం ఎట్లున్నా సరే కానీ మేమైతే చాలా బాగుంటాం పాపం బిత్రి సత్య గారికి ఏ రోజు ప్రోగ్రామ్ లో వంట వండి పెట్టలేదు నిజంగానే సత్యకి కూడా నేను వండి పెట్టిన అన్నకి మా ఇంటికి వచ్చి తినేటోడు నేను అలా ఇంటికి పోయేదాన్ని ఏ ప్రోగ్రామ్ లోను కూడా ఈ రోజు ఈ వంట చేయలేదు ఇది బాగాడానికి అదో కారణం అంతే వంట బాగా చేస్తుందా సావిత్రి బాగా చేస్తుంది అంటే వెజ్ బాగా చేస్తుంది నాన్ వెజ్ ఏం రాదు పెద్దగా ఏం నిజమే నిజం అసలు చూస్తేనేమో పక్క అసలు నాన్ వెజ్ తినే పిల్ల నాన్ వెజ్ తినుడు తినుడే కానీ రాదు తినడానికి వండడానికి సంబంధం ఏంది మేడం నాన్ వెజ్ పక్క తింటా బాగా ఇష్టం చికెన్ ఒక్కటి ఇంకేం తినను కానీ ఈ పిల్ల ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏప్రిల్ వస్తే నేను మా అంటే ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ వండినా కావచ్చు చికెన్ ఎప్పుడు మా ఆయన్నే వండుతాడు నాకు రాదు కూడా సో స్వీట్ ఓకే ఇష్టంగా తింటా మీ ఆయన గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తా నేను ఏమంటారు నా అర్థం నన్ను నేను చూసుకున్నట్టే ఉంటుంది నాకు ఏ హద్దులు ఉండవు ఏ లిమిటేషన్స్ ఉండవు ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉండవు ఉండు కానీ నీకు ప్రపంచం అంటే ఏందో బాగా తెలుసు నువ్వు చాలా చూసి వచ్చినావు నేనేంది నీకు చెప్పేదని ఆయననే నన్ను ఇక్కడ చూసుకుంటాడు నా పిల్లమ్మ ఏదన్నా చేస్తుంది నా పిల్లమ్మ తో పని ఒక ఫీలింగ్లో ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు నీకు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎన్నడో ఉంచుతుంది అని చెప్తాను నేను ఎందు తక్కువ ఎందుకు తక్కువ నువ్వు అని మళ్ళీ రిటర్న్ ఫైట్ చేస్తాను నా మీద నన్ను నేను చూసుకున్నట్టుంటుంది ఎప్పటికీ నా నా ఇష్టాన్ని కానీ ఇంకా నాకు కష్టమైంది కానీ ఆయన కోసం చేసే సిచ్యువేషన్ ఎప్పటికీ రాదు అదైతే చాలా గట్టిగా నమ్ముతా నా ఇష్టమే నడుస్తుంది నా పెత్తనమే మీ పరిచయం ఎలా జరిగింది అసలు నేను క్లాస్మేట్స్ మా తను నాకన్నా సీనియర్ కానీ ఈ మధ్యలో ఒక సంవత్సరం చదవలేదు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా అన్న క్లాస్మేట్ ఆయన చదవకపోయేసరికి నా క్లాస్కి వచ్చిండు ఓకే అప్ టు టెన్త్ ఇద్దరం సేమ్ ఓకే ఇప్పుడు నా అత్తగారు అమ్మగారు ఒకటే ఓకే ఓకే సేమ్ స్కూల్ మేట్స్ కాలేజ్ మేట్స్ అవట్లా పోలే బాటి టేళ్ళ కలదు ఒక ఊరు ఒక రోజు కదా అందరిని చూసి రావచ్చు అదైతే చాలా అడ్వాంటేజ్ వదినెలు అక్కలు అందరు మళ్ళీ అటు చుట్టుపక్కల ఊర్లలోనే ఉంటారు ఒకసారి పోయినా అంటే వాళ్ళే అందరు వస్తారు అందరిని మంచిగా చూసుకొని వచ్చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వి సిక్స్ లో ఉన్నప్పుడు నెలకు ఒక్కసారి పోయేదాన్ని ఇప్పుడు వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా పోలేను ఇంటికి పోవాలి వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ మా వాళ్ళే ప్రిపేర్ గా ఉండే నేను ఫైనల్ లో ఉంటే అందరు ఇటు వస్తాయని నేను ఎలిమినేట్ అయ్యేసరికి ఇంకుండి నువ్వు కొంచెం రిలాక్స్ అయినాక రా అని అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మెల్లగా రిలాక్స్ అయి పోయి వస్తా ఒకసారి నా పెట్టు కానీ అనుకోలేదా మా బిగ్ బాస్ షోలో ఫైనల్ ఫైనల్స్ కి నేను వెళ్తాను పక్కాగా ముందే వెళ్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేసా లేకపోతే నేనైతే విన్ అయ్యేది నా చేతుల్లో లేదని నాకు తెలుసు ఓకే ఇప్పుడు విన్నింగ్ లో ఐదు మంది ఉన్నారు ఐదు మందిలో ఒక్కరికి మాత్రమే వస్తుంది లాస్ట్గా నేను చెప్పేది పదిహేడు మంది పార్టిసిపేట్ చేసినా కానీ ఆ ఐదుగురిట్లో నేను విన్ అవుతానో లేనో నాకు తెలియదు బయట ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు బట్ డెఫినెట్గా నేను విన్ అవ్వాలని ఆడిన కానీ ఇక్కడ నుంచి ఆ షో ఒప్పుకునే ముందు ఖచ్చితంగా నేను టాప్ ఫైవ్లో ఉంటాను నా గట్టి నమ్మకం ఆ నమ్మకంతో నేను పోయినా కానీ ఆ నమ్మకం దాకా నేను లాస్ట్ వీక్ కూడా నేను ఎలిమినేట్ అయితే అనుకోలేను లాస్ట్ ఎలిమినేషన్ కూడా బట్ జరిగిపోయింది అట్లా డిసప్పాయింట్ అయ్యా ఎందుకు నేను ఎందుకు అయ్యా నేను ఎందుకు అయ్యా అని ఇంకేముంది ఆయన ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఇది అంటావు దాని తర్వాత ఐదు గురిట్లో అయినాక నేను ఎందుకు విని కాలేని అని అప్పుడు బాధపడదు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఒకప్పుడు బాధ తప్పదు కదా సో నీకు ఇష్టమై చేసావు నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు ఇచ్చినావు ఇప్పుడు కొత్తగా నువ్వు చేసేది కూడా ఏం లేదు వన్ వీక్ ఉండి అక్కడ ఇక్కడ అవ్వలేవు అంటే అక్కడ విన్ అవ్వకపోయేదాన్ని మేము జస్ట్ ఒక ప్లేస్ తేడా కదా సరే లైఫ్లో ఇంకొక ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా చూద్దాం మళ్ళీ అని సరే అని అన్నారు కానీ నేను తీసుకోలేకపోయాను అంత తొందరగా ఈజీగా వి సిక్స్లో ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు తర్వాత బిగ్ బాస్లో ఎంటర్ అయ్యి ఇప్పుడు ఒక ఫిమీలియర్ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ సెలబ్రిటీ వాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం లేదక్క నాకున్న ఇట్లా ఇంట్లో పిల్లని చూసుకునేటట్టు చాలామంది ఉన్నారు నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు నేను అంటే ఇష్టపడేటోళ్ళు వాళ్ళందరినీ డెఫినెట్గా నేను మిస్ చేసుకోను ఎటు పరిస్థితిలో మిస్ అవ్వని అని కూడా అలాను సో సూన్ ఒక మంచి కాంబినేషన్తో ఒక మంచి దాంతో ఈ పర్టికులర్ ఇప్పటిదాకా ఏ క్యారెక్టర్తో ఏ మన ఇంట్లో పిల్ల అని ఇంత పెద్ద బొట్టేసుకొని చుట్టేసుకొని ఉందో అది ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేస్తా వాళ్ళ కోసం అన్నా సరే అట్లనే ఇంకా ఇప్పుడు నేను నేను ఈ బిగ్ బాస్కి రావడానికి అసలు దానికి పోయేదందుకు కూడా ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసుకొని ఇష్టమైన పని చేసుకొని కంఫర్ట్ జోన్లో బతకడానికి సో ఆ జోన్ కూడా నేను పనిచేసే ఛానల్ ఇవ్వడానికి నాకు సిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి హ్యాపీగా ఏది వస్తే అది
అంటే ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ రావడానికి కారణం అంటే ఎవరు లేదా వెనకాతల మనం చెప్పుకునేవి కొన్ని చెప్పుకోనివి కొన్ని అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి బాధలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఏమున్నా ఏం లేకపోయినా నా కష్టం అక్క డెఫినెట్గా నా కష్టం నేను అంటే ఒక నేమ్ అండ్ ఫేమ్ వచ్చేసిన తర్వాత చాలామంది అంటే అది ధర్మం కూడా మనం ఇంత కాంపిటీషన్ వల్ల బతుకుతున్నామంటే ఎస్ నేను ఒక సరుకుకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందంటే వాడు సేల్ పెడతాడు తక్కువ ఉంటే సేల్ పెట్టి అమ్ముకుంటాడు ఎక్కువ ఉంటే డిమాండ్తో అమ్ముతాడు అట్లయినా సరే నా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళని బాగా చూసుకున్నా సరే ఏం జరిగినా సరే నేను ఎప్పుడు నోరు తెరిచి ఒక మాట అని లేదు నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నా లైఫ్ని ఒక ప్లేస్లో నిలబెట్టిందంటే డెఫినెట్గా బేసిక్స్ బట్ అక్కడ కూడా ఇట్లాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి శాలరీస్ తక్కువ ఇచ్చి ఇట్లా చూసుకునేది అట్లా చూసుకునేది ఉంది కానీ ఎప్పుడు నేనేం మాట్లాడలేను ఇప్పుడు కూడా నేనేం మాట్లాడా ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు ఇచ్చే రైట్ ఉంది నాకు అడిగే రైట్ ఉన్నప్పుడే నేను మాట్లాడలేను ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి మంచే ఉందని నేను చెప్పను బట్ వాళ్ళ ఛాన్స్ ఇచ్చింది చాలా గొప్ప విషయం అయితే దాన్ని నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఒక్కరోజు కూడా లీవ్ పెట్టకుండా నేను నిలబెట్టుకున్నాను కాబట్టి అది ఇంత దాకా వచ్చిందేమో అని నా అభిప్రాయం నేను వదిలేసుకున్నాను తప్పితే నన్ను వదిలేయలేదు బేసిక్స్ ఈ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ బిగ్ బాస్కి వచ్చేటప్పుడు కూడా నేను చూస్ చేసుకున్న వాట్ నెక్స్ట్ అనేది బట్ ఆ పరిస్థితి అక్కడ రాకుండా ముందే నేను మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి అని చెప్పి నాకు నేను తీసుకునే డిసిషన్ సో డెఫినెట్గా బి సిక్స్ మేజర్ పార్ట్ నా లైఫ్ని మొత్తం ఇంకొక ఇంకొక లెవెల్ దాకా తీసుకుపోయింది అని అంటే దానికి తోడు నాకు కష్టం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ రెండు మాత్రమే కంపల్సరీ అవకాశం రావడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ అవకాశానికి అనుగుణంగా చక్కగా మీ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి అది హిట్ అవడం అంటే అవకాశం పని ఒక్కటే కాదు అక్క మీకు తెలుసు ఈ ఫీల్డ్లో పని ఒక్కటే కాదు వెనకాల వచ్చిన వాళ్ళని చాలా బాగా చూసుకుంటారు మన ముందు వచ్చిన వాళ్ళని నేను బా నా జీతంలో చెయ్యరు నాకు ప్రాబ్లం కాకపోయి ఉండొచ్చు బట్ నేనెప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ అంటారు అన్నీ అంటారు సరే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు చాలా బాగా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు నేను కాదన చాలా బాగా చూసుకున్నారు నేను చాలా బాగా పని చేస్తేనే చూసుకున్నారు చెయ్యకపోతే చెక్ పెట్టడం చాలా ఈజీ మన అంతా ఇట్లా 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 గాలే తేలాడతాయి కదా మన బతుకులు సో అడ్జస్ట్ అయ్యి పని ఒక్కటే పర్ఫార్మెన్స్ ఒక్కటే నిలబెడుతుందని నేను అనుకోనక్క మనం ఎంత అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం ఏమేం సాక్రిఫైజులు చేస్తున్నాం అనేది మన కెరియర్ని బిల్డ్ చేస్తే నేను నమ్ముతా అట్లా చేసుకుంటూ వచ్చినా కాబట్టి ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఒక పెళ్ళి లేదు ఒక రిసెప్షన్ లేదు ఒక చావు లేదు ఏమీ లేదు అంత డెడికేట్గా పనిచేసిన నేను అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ లీవ్ పెడితే ఏమవుతుందో తెలియలేని పరిస్థితి ఇంత నమ్మకం ఇచ్చిన వాళ్ళు అది కూడా ఇచ్చుంటే మేబీ నేను లీవ్ పెట్టేదాన్ని సో ఓకే ఇది ఉంది ఇది లేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఇట్లే ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇట్లే వదిలాలి అని చెప్పి పొద్దున్న వెళ్ళి నిజామాబాద్లో పెళ్ళిళ్ళు ఉంటే మార్నింగ్ ఎయిట్కి పెళ్ళి చూసుకొని టెన్ లెవెన్ కల్లా మళ్ళీ ఆఫీస్లో ఉండేటట్టు సగం పెళ్ళిళ్ళు సగం రిసెప్షన్లు మా ఆయననే చేసుకున్నాడు పోయేసి వచ్చి నీ ఆవిడకి బాగా పెరిగిందంటే మా ఆవిడకి పెరిగింది అని చెప్పేసి తప్పించుకొని 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 నాలుగు సంవత్సరాలు నెట్టుకొచ్చింది ఏ ఒక్క రోజు కూడా నువ్వు రాకపోతే ఇది బాగోదని మా వాళ్ళు ఫోర్స్ చేయాలి మా ఆయన అంతకన్నా ఎక్కువ ఫోర్స్ చేయాలి అట్లుంది దాని పని అని నేను అట్లనే చెప్పిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు నేను రాను అంటున్నాను కదా ఈ సంస్థలో పనిచేసిన రోజులైతే ఇది నా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అది నేను చేయలేదు అది నేను ఉద్యోగం పనిచేసిన రోజే జరుగుద్ది అని నేను ముందే చెప్పి పెట్టడం వల్ల నాకు ఇంట్లో నుంచి కూడా పెద్ద ఇబ్బందులు ఏం రాకుండే బట్ నేనెంత కష్టపడుతుంది ఎట్లా పోతుంది అనేది నాకు తెలుసు మా ఆయనకు తెలుసు మా ఇంట్లో వాళ్ళకు ఉండదు కదా అరే ఇంత చేసినా సరే ఇట్లుండేది నీ పరిస్థితి ఒక గంట లేట్ అయితే నిన్ను ఎందుకు రాలేవు రాలేవు అని అడుగుతారు నువ్వు ఆ మాత్రం ఫ్రీడమ్ సంపాదించుకోవా అలా అనడం చాలా ఈజీ అబ్బా కానీ ఒక ఇన్సెక్యూరిటీలో ఉంటాం అది ఎవరు మన ఎక్స్పెక్ట్ చెప్పలేదు నీకేంటి నిన్ను కాదంటదా నిన్ను చేస్తారా అని అనిపిస్తుంది కానీ నాకు తెలుసు ఆ చీరలో కూర్చుంటే నేను కాబట్టి నాకు తెలుసు అవును ఇది ఎప్పుడంటే అత్తమ్మ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు పంపించేటప్పుడు వది నెల వచ్చినప్పుడు పంపించేటప్పుడు పొద్దున భోజనాలు ఉంటాయి ఫటాఫట్ ఫటాఫట్ వీళ్ళు ఎప్పుడు తినిపోతారా ఎప్పుడు తినిపోతారా అన్నట్టు చూస్తాయి నా కళ్ళు పోతాం లేదా తల్లి నువ్వు ఈ ఆఫీస్కి పోదు కానీ దిగబెట్టేస్తాను నువ్వు అంటే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం అంతే ఒక మనిషి నన్ను మాట పడ్డం నా వల్ల ఒకళ్ళు లేట్ అవ్వడం అంటే నేను అస్సలు భరించలేను ఒక్క మాట అస్సలు నా చేతిలో ఉన్నది ఏది నేను చేసుకోదలుచుకోలేదు వాళ్ళు ఇయర్ అని నాకు తెలుసు నేను అడిగి తర్వాత ఇయ్యలేరంటే నేను ఇంకా బాధపడతా అప్పుడు నేను ఉండలేను అక్కడ ఇవన్నీ చెప్పి ట్యూన్ చేసిన పాపం వన్ ఇయర్లోనే
ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు మీరు ఒక రోజు లీవ్ పెట్టినా సరే ఇది నా ఆఫీస్ వీళ్ళు నన్ను చూసుకుంటున్నా మీకు నమ్మకం ఉందనుకోండి కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ని మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం ఒక్కొక్క రెండు లీవ్ లన్నా పెట్టుకుంటాం ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ తోని ఏమైపోయిందంటే చిన్న చిన్న ఎంజాయ్మెంట్లు చిన్న చిన్న అనేది చాలా మిస్ అయినా ఓకే ఇప్పుడు కెరియర్ పీక్స్ లో ఉంది చేయొద్దు ఆ ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్టే అంత సరే నా ముందు ఉన్న వాళ్ళకి నడవలేదు నడిచింది నాకెందుకు నడవదంటే ఇంకా అది జరిగిపోయింది అందరికి జరిగినట్టు నాకు జరగాలని లేదు కదా సరే చూద్దామని చెప్పేసి చాలా కష్టపడి చేసుకుందాం ఇద్దరం సత్తన్న నేను కూడా అన్న కూడా ఒకరోజు కనిపించకపోతే ఒకరోజు లేట్ అవుతుందంటే మీరు ఎట్లా ఓన్ చేసుకున్నారో మేము అంతకన్నా ఎక్కువ ఓన్ చేసేసుకున్నాం ఒకరోజు మేము స్క్రీన్ మీద కనబడకపోతే మాకు ఎక్కడో డగ్ 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 అనిపించేది అన్న ఏ దేశంలో ఉన్న అంటే ఏ దేశం ఉన్న కామారెడ్డి నిజాంబాద్ ఏడున్నా సరే సపరేట్ గా కెమెరామెన్లను పెట్టుకొని వీడియో షూట్ చేసి పంపించేది అంత ఇంట్రెస్ట్ అంత డెడికేటెడ్ గా పనిచేసిన అందుకే మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ అంత హిట్ అయింది అంటే ఆయన గురించి సతన్య గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అంటే నేను కలిసి వర్క్ చేశారు అద్భుతమైన ఏమంటారు మంచి టాలెంటెడ్ పర్సన్ తను పాడగలుగుతాడు డాన్స్ చేయగలుగుతాడు యాక్ట్ చేయగలుగుతాడు అంతే డెడికేటెడ్గా పని చేయ పని కూడా చేయగలుగుతాడు సకల కల వల్ల కూడు పాటలు పాడుతుందా పాడదు ఇట్లాంటి సత్తన్న చేస్తాడు నేను చేయను అన్న సకల కల వల్ల కూడా మనం కాదు మంచి పర్సన్ ఫీల్డ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చాలా రెస్పెక్ట్ చాలా డెడికేటెడ్గా కూడా పనిచేస్తాడు నాకు స్క్రీన్ మీద ఎట్లున్నా సరే నా లైఫ్లో ఏం జరిగినా ఏమున్నా కానీ అన్నీ షేర్ చేసుకునే ఒక ఫ్రీడమ్ అయితే ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో విషయాలైనా సరే అది స్క్రీన్ మీద వరకు అన్న చెల్లెల రిలేషన్ అయితే నేను అనను స్క్రీన్ బయట కూడా మేము చాలా బాగా ఉండేటోళ్ళం స్టిల్ ఇప్పటికీ ఉంది అట్లనే ఉంటుంది కూడా ఇప్పటికీ బిగ్ బాస్ షోకి సంబంధించి మధ్యలో కొంత గాల్దుమార్ లాంటిది కూడా వచ్చింది యాక్చువల్లీ మీకు అవకాశం ఎలా వచ్చింది అని అంటే ఏం చెప్తారు యాక్చువల్లీ అవకాశం ఎలా వచ్చింది అని అంటే సీజన్ టూకి కూడా నన్ను అడిగారట తెలిసిన పిఆర్ నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు ఇంట్రెస్టెడ్ అని అన్నారు అప్పుడు నేను మంచి పీక్స్లో ఉన్నా మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఫుల్ బాగా నడుస్తుంది లేదు నేను ఒకటే సీజన్ చూసిన మళ్ళీ లేదు నేను ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను నెక్స్ట్ సీజన్కి వస్తా అప్పుడైతే చెప్పి పెట్టమని చెప్పండి నెక్స్ట్ సీజన్కి పక్క వస్తా అని చెప్పమన్న ఆ నెక్స్ట్ సీజన్ ఇప్పుడు ఉపయోగపడింది అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి అంటే వాళ్ళ ఫార్మేట్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఒక హీరో ఒక టీవీ యాంకర్ ఒక న్యూస్ రీడర్ ఒక సింగర్ ఇట్లా 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 అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి ఉంటారు కాబట్టి అట్లా ఇప్పుడు ఈ న్యూస్ అనే కేటగిరీ నుంచి నన్ను అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి పోవడం నడిచింది ఓకే ఓకే అంటే మధ్యలో చాలా కాంట్రవర్షీస్ వచ్చేది వాటి మీద ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిల్ని టార్గెట్ చేశారు మాకు ఇది మీరు ఇలా చేస్తేనే మేము మీకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తాము అని చెప్పని అలా ఉందా నిజంగా అసలు లేదు అట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నాకు జరగలేదు అదే ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మాట్లాడగలుగుతాను మరి వాళ్ళకి జరిగిందో జరగలేదో మాకు తెలియదు మేము కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేసినప్పుడు అన్ని కెమెరాల మధ్యలో కూడా ఎట్లా పడితే అట్లే కూర్చుంటాం ఎట్లా పడితే అంటే మేము ఎట్లుంటాం అనేది మనకే తెలియదు ఇప్పుడు ఇల్లు ఇరవై నాలుగు గంటలు కెమెరాలు ఉన్నాయని కాళ్ళు ఇట్లా పెట్టుకొని అట్లా పెట్టుకొని కూర్చోలేము మనం ఎట్లా కూర్చుంటాం కానీ ఇన్ని సీజన్ మూడు సీజన్లు నడిచినాయి ఒక్కరు కూడా అమ్మాయిలు ఆరు అబ్బాయిలు కంఫర్ట్ లేకుండా ఫీల్ అయ్యే షార్ట్ కానీ ఫుటేజ్ కానీ ప్లే అవ్వదు అంత పర్టికులర్గా ఉంటారు వాళ్ళు అక్కడ మేజర్ థింగ్ ఏదైనా జరిగని దానివల్ల రేటింగ్ వస్తుందన్నా సరే వాళ్ళు ప్లే చేయరు అదే చేయనప్పుడు ఇదంతా జరుగుతుంది అంటే నేను నేను నమ్మను అని నా వర్షన్ చెప్తున్నాను కొన్ని కొన్ని టాస్క్లలో నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏ ఎపిసోడ్ చూడలేదు చూడదలుచుకోలేదు కూడా ఇంకా వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ టాస్క్ అప్పుడు మా మేము ఇట్లా ఉండే అట్లా ఉండే అంటే అదంతా ఏం చూపెట్టలేరంటే ఒక ఎపిసోడ్ చూస్తే పూల్ టాస్క్ అప్పుడు మేము అందరం ఒక్కొక్కరం ఒక్కో రకంగా ఉన్నాం పూల్లో దిగినప్పుడు అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలకు తేడా లేకుండా డ్రెస్సులు అటు పోయి మొహాలు ఇటు పోయి అటు పోయి ఉంది ఆ ఫుటేజ్ అంతా తీసేసి క్లీన్గా నీట్గా ఉన్నదే ప్లే చేసి అంటే అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు మనుషులకి ఇంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఒకవేళ అదే అనుకుంటే దాని మీద ఇంత బడ్జెట్ పెట్టి ఇన్ని పెట్టి టాస్క్ లో భాగంగా నా దేశ వచ్చి ఎవడు అడగడం కూడా అడగడు బట్ మూడు సీజన్లు నేను నా ఒక్క సీజన్ గురించి చెప్తున్నాను మూడు సీజన్ లో ఏ ఒక్కటి వల్గర్ గా ఉన్నది నేనైతే చూడలేను స్క్రీన్ మీద తెలియకుండా ఉన్నది ఇప్పుడు స్కిట్ జరిగేటప్పుడు యాక్టింగ్ చేయమంటారు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ గా లవర్స్ లాగా అది తెలిసి చేస్తున్నారు మనం మనకి ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి చేయమంటున్నారంటే మనం ఎంతవరకు చేస్తున్నాం అన
ఓకే సో అది అయినాయి అని అంటే మేబీ వాళ్ళే డైరెక్ట్గా మాట్లాడినరా మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడినరా ఇంకా అది ఫేస్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నాకు జరగలేదని ఎవరికి జరగద్దు అని కూడా రూల్ లేదు చెప్పలేము ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫేమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ పేమెంట్ ఇచ్చిండ్రు మరి అదే షో అందరికని కదా అని నాకు ఎక్కువ ఇవ్వలేదు కదా అంటే అది కాదు ఇమేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఎంత ఇస్తున్నాం అనేది ఎట్లా నడిచిందో నాతో జరగలేదంటే నాకు జరగలేదని నేను చెప్తా ఇంకొకళ్ళకి జరగలేదు అనేది వాళ్ళు వాళ్ళ చెప్పులు నేను వేసుకుంటే నాకు తెలుస్తుంది మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ వే వేలో ఏ వేలో ఎట్లా తీసుకుపోయారో మనకు తెలియదు కదా జరగకుండా జరిగినా కానీ ఒక బయటకు అయితే మాట్లాడరు కదా ఎంతో కొంత సో వాళ్ళు ఫేస్ చేసిండ్రు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తా బట్ నా విషయంలో అయితే అది జరగలేదు ఇది జరగుండదు అని నువ్వు ఎందుకు అనుకోవంటే మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపులే ఒక ఫుటేజే ఎక్కడ ప్లే కాలేదు అట్లాంటిది ఇట్లా చేస్తారంటే నేనైతే నమ్మ ఇంకా సీన్స్ ఉన్నప్పుడు అవి ఉన్నప్పుడు ఇవి ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇవి బాగా ఎక్కువైనాయి మనమే ఎక్కువ అద్దులు దాటినట్టు అనిపించింది అని అనిపించినవి కూడా ఎక్కడ టీవీలో ప్లే అవ్వలేదట ఓకే సో అంత ప్రైవేట్గా ఎంత ఇంట్రెస్ట్ తోని ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకొని వన్ అవర్ ఎపిసోడ్లో కట్ చేసి పెడతారు కావాలి అంటే దాన్ని వాళ్ళు క్యాష్ చేసుకోవచ్చు ఎంత మంచిగా ఎందుకంటే అక్కడ బిగ్ బాస్ అనే షోలో ప్రతిది మన ఇచ్చి మనం చేసిందే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ బాహుబలి లాగా మీరు గెటప్ వేసుకోవాలంటే గెటప్ వరకు ఆయన చెప్తాడు ఆ పాత్రలు ఏం డైలాగులు చెప్తావు ఏం చేస్తావు అనేది కంప్లీట్లీ నీ ఇష్టం ఒక టాస్క్ ఇస్తాడు అది ఎట్లా ఆడతాం అనేది నీ ఇష్టం యాజ్ ఇట్ ఈస్ దాన్ని అట్లే ప్లే చేస్తాడు తప్పితే కల్పితాలు పుట్టించి లేకపోతే ఇక్కడిదక్కడ యాడ్ చేసి ఇది అన్నీ ఏముండవు అస్సలు ఏముండవు ఆయన వాయిస్ తప్పితే ఏమీ వినిపించదు ఒకవేళ అది జరగకపోతే మీరు 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 ఈ ప్రాసెస్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు ఇది ఆయన ఇంకోసారి చెప్తాడు తప్పితే ఇది తగ్గింది ఇది మీరు పెంచండి సినిమా డైరెక్టర్లు వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్పినట్టు దగ్గరుండి బాగా రావాలంటే సీన్ ఇది చేయాలి అది చేయాలని ఉంటుంది కదా అట్లా ఉండదు టాస్క్ పేపర్ రాగానే ఇంకా మమ్మల్ని వదిలేస్తారు మనం ఎంత చేస్తాం అంతలోంచి తీసి ఎడిట్ చేసి వన్ అవర్ మీకు ప్లే చేస్తారు ఒక్కటి కూడా కల్పితం ఉండదు అసలు రైట్ అసలు మనుషులు ఎవరు కనిపించరు మా వంట మా వంట మేమే చేసుకోవాలా మా క్లీనింగ్లు మేమే చేసుకోవాలా మా రెడీ అవ్వడం కూడా మేమే రెడీ అవ్వాలా అన్నీ మనమే చేసుకుంటాం ఒక తెలియని ఒక ఇంతమంది వ్యక్తులతో ఒకే ఇంట్లో ఉండడం అనేది కదా అదైతే కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నారు టక్కన అట్లయిపోదా ఇప్పటిదాకా మంచిగా ఉంటాయి కదా ఏమైంది ఇప్పుడు అంటే ఆట ఓ టాస్క్ సరే 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 రెడీ క్యారీ అని ఆట ఆడడానికే అందరు వచ్చారు సరే ఆడు నేను కూడా ఆడతా అట్లా నడుస్తుంది అన్నట్టు కాంపిటీషన్ అనేది అది ఏమంటారు మొండితనము ఈ కాంపిటీషన్ అనేది ఎంత నేర్పిస్తుంది బిగ్ బాస్ అంటే అబ్బో మామూలుగా నేర్పదు అది మాత్రం చాలా దగ్గరుండి కల్లారా చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంతే ఎఫర్ట్ పెట్టేటోళ్ళు అప్పుడు ఇంకా అరే వాళ్ళకన్నా బాగా చేయలే మనము మనం గెలాలా మన గ్రూప్ గెలాలా ఇదంతా అంటే చూసేందుకు చిన్న చిన్న ఒక థర్మకోల్కి పేపర్లు వేసి ఇవి రెండు వందలు ఇవి వెయ్యి రూపాయలు అంటే థర్మకోల్ దాన్ని పట్టుకోవడానికి రెండు రోజులు నీళ్లు గీళ్ళు ఏం లేకుండా మేము ఉన్నాం చూస్తేలో మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది అరే ఇక థర్మకోల్ బాల్ కోసం వీళ్ళెందుకు కష్టపడతారు అని కానీ అది ఎంత పెద్ద కాంపిటీషనో మాకు తెలిసి ఇంకా సో అన్నీ మన చేతులను మనం చేసినాయి మన నోట్లోంచి మనం మాట్లాడినయే ఉంటాయి తప్పితే ఇంకొకళ్ళు వచ్చి ఇది అను ఇది చెప్పు అని మాత్రమే ఎవరు చెప్పరు నచ్చిన వాళ్ళు చెప్పావు అక్కడ బిగ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో మరి నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా అందులో నాకు నచ్చిన వాళ్ళు అని ఎవరు లేరు పరిస్థితులు ఎప్పుడు ఒకటే తీరు ఉండవు మనుషులు కూడా ఎప్పుడు ఒకటే తీరు ఉండరు ఓకే ఆ పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళ నాతో అట్లా బిహేవ్ చేసి ఉండేమో సరే ఇప్పుడు బాగానే ఉంటున్నారు కదా వదిలేస్తా మరి నన్ను ఇంకా నేను వద్దు అని దూరం పెట్టేంత లేవాలని అయితే ఎవరు లేరు ఓకే ఎవరు లేరు బట్ ఆ పాటికి ఆ రెండు మూడు సార్లు వరుణ అన్నతో ఇష్యూ అయినప్పుడు తమన్నా సిమాద్రితో కానీ అయినప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరే హౌస్ మొత్తంలో నన్ను ఎవరన్నా డిస్టర్బ్ చేసిందంటే వీళ్ళిద్దరు అంతే తప్పితే మిగతా వాళ్ళు ఎవ్వరు ఏమీ అనలేదు హౌస్లో బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యి ఏడ్చిన సందర్భం అంటే ఏంటి అని చెప్తారు బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యింది అంటే నేను ఈ వరుణ అన్నతో ఇష్యూ అయిందే చెప్తాను నేను ఒక ఒక దాంట్లో మహేష్ బ్యాటరీస్ మార్చుకోవడానికి డోర్ ఇట్లా పెట్టి పో అన్నాడు వితికని పో అని అంటే నా భార్యకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడతావు పో అని నువ్వు ఎట్లా అంటావు అని చెప్పేసి సెకండ్ వీక్లోనో ఎక్కడనో చాలా పెద్ద ఫైట్ జరిగింది సేమ్ అదే టాస్క్ విషయంలో నేను ఒక నెంబర్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన పదాలు ఆయన పదాల కన్నా ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టిం
నేను అందరినీ బయట అన్న తమ్ముడు ఇట్లనే పిలుస్తాం ఎవరిని నేను ఏమనను అలీ రవి నన్ను చిన్న బేబీ లాగా ఇద్దరు మగపిల్లలు వాళ్ళ నాకన్నా చాలా పెద్దోళ్ళు నేను అరే అంటే పడతారు అబే అంటే పడతారు నన్ను బేబీలాగా చూసుకుంటారు నేను వాళ్ళను ఇంకేం చేసింది లేదు తప్పితే ఒక్క దగ్గర వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చింది ఏది ఉండదు వాళ్ళ మీద జోకులు వేసి ఇంకా వాళ్ళందరి ముందు నవ్విపించేటట్టు చేస్తాను తప్పితే బట్ ఈ వరుణ్ అనే వ్యక్తికి హౌస్ మొత్తంలో అన్న అని పిలిచిన వ్యక్తి ఏకైక వ్యక్తి ఆయన ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఈయన అన్న ఈయన ముందు మనం అల్లరి చేయొద్దు అట్లా చూసుకునే వ్యక్తి అట్లా బిహేవ్ చేసేసరికి నేను తీసుకోలేకపోయినా సరే నీకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వమంటున్నప్పుడు నువ్వు కూడా నాకు ఇవ్వాలి కదా నేను ఇస్తున్నాను కదా నువ్వు పదాలు ఎందుకు కూడగొట్టుకున్నావు అనేది నా బాధ అయినా ఆ సిచ్యువేషన్ మాత్రం చాలా బాధ పెట్టింది నన్ను మా మా ఇంట్లో ఉంటారు కదా మా ఆయన ఉంటాడు మా అన్నలు ఉంటారు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా నేను ఎంత గేమైనా సరే నేను ఒక మనిషిని నాకు అవుట్ సైడ్ ఫ్యామిలీ ఉంది వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఫీల్ అవుతారు కదా సో అది ఆ విషయం మాత్రం చాలా బాధ పెట్టింది అమ్మ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళందరూ ఫినాలే వరకు ఉంటావని అనుకున్నారు మా అమ్మ చెప్పి పంపించింది నాకు కాలు ఇరిగినా చేతి ఇరిగినా ఏమి ఇరిగినా సరే ఒకసారి ఛాన్స్ వస్తుంది ఆడిరా ఓకే ఎప్పుడు ఎలిమినేట్ అయినా సరే ఆడిరా ఓకే సేమ్ మా ఆయన నీ ఎథిక్స్ దాటి నిన్ను కాదని నిన్ను తక్కువ చేసుకొని నువ్వు నిన్ను తక్కువ చేసుకొని నువ్వు గెలుస్తానా కానీ ఆ గెలుపు మనకొద్దు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిరా ఏమైనా సరే ఒక్కటేసారి వస్తుంది ఛాన్స్ వీళ్ళందరూ నువ్వు చేయలేవు నువ్వు చేయలేవు అని చాలామంది అంటున్నారు నువ్వు చేస్తావు నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది చూద్దాం చూపిద్దాం అని చెప్పి మా ఆయనే పంపించింది నేను థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ లోకి వచ్చినప్పుడే చాలా మంది ఇది వచ్చేస్తుంది ఇంటికి అనుకున్నారు బట్ నాకు మనసులో ఇంత అనిపించలేదు నేను ఎలిమినేట్ అవుతా అని నేను ఇంకా థర్టీన్త్ వీక్ ఫోర్టీన్త్ వీక్ వచ్చేసరికి ఇంకా వాళ్ళందరికీ మా ఆయన అదే అంటుండు నువ్వు థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ వచ్చేస్తావు అనుకున్నారు బయట ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ దాకా వచ్చినావు అంటే అందరికి ఆన్సర్ చెప్పేసిన నువ్వు ఆల్రెడీ వచ్చేసి పెద్ద బాధపడకని చెప్పి తీసుకొచ్చేసుకున్నాడు కానీ మిమ్మల్ని చూసి సావిత్రి షో హిట్ అయిపోయింది చాలా మారిపోయింది లేదంటే చాలా ఎక్కువైపోయింది మధ్య అసలు పిలిస్తే రావట్లేదు లేదా మాట్లాడట్లేదు ఫోజ్ లేకపోయిన అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా ఉంటారు కదా అప్పుడు ఉన్నప్పుడే అరే ఇది మాతో పెరిగింది మా ఇళ్ళ పెళ్లికి రాదు ఏంది ఏది సావిత్రి అయిపోతే వేసిక్స్ కి కదా మాకెందుకు అని అంటారు నేను ఈ పరిస్థితిని ఇంత పూసగుచ్చినట్టు అన్నీ చెప్పలేను ఇప్పుడు నేను వస్తే ఇది అవుతుంది అది అవుతుంది అది కాదు ఇది కాదు అని చెప్పేసి మా ఇంట్లో అర్థం చేసుకున్నారు అందరు అర్థం చేసుకోవాలని రూల్ లేదు సో నేను అందరికీ ఇట్లా చెప్పాలని రూల్ కూడా లేదు నాకు వీలు అవ్వదండి నా ఉద్యోగం ఉన్నది ఇట్లా నేను ఇది ఇది కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పటికి ఉండాల్సింది మీ దగ్గరనే అని చెప్పి తప్పించుకున్నాడు తప్పితే అన్ని వాళ్ళు అంటేనే ఉంటారు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఇంట్లోకి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా పాత ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరినీ కలిసింది లేదు వాళ్ళందరూ ఎక్కడో ఉన్నారు నేను ఎక్క బయటికి తిరిగా బయటికి గల మా ఇంటికి వస్తా లేకపోతే నేను వాళ్ళ ఇంటికి పోతా ఇప్పుడు ఆ ఇంటికి పోవడం ఇంటికి వచ్చాడు కూడా తగ్గిపోయింది కదా ఇదేంది ఇంకా వస్తే లేదు ఫోన్ చేస్తేనే ఫోన్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను ఆ మూడు నెలలు నా డబ్బాలు దోముకొని నా బట్టలు చదువుకొని ఇన్ని చేసేసరికి నా బాధ ఎవరికి తెలుస్తలేదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరికి టైం ఇచ్చి ఈరోజు మీ ఇద్దరిని కలుస్తా ఈరోజు మీ ఇద్దరిని కలుస్తా మీరు రండి అని చెప్పి అట్లట్ల పార్టిసిపేట్ చేసుకుంటూ అందరినీ కలుస్తున్నా అనుకుంటారు డెఫినెట్గా అనుకుంటారు నా ముందు అన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఇంకా ఇదే లైఫ్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను ఒకసారి తప్పించుకొని పోతే ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే కాదు ఎప్పుడు ఇట్లనే టైమింగ్స్ ఉంటాయి సో నేను తప్పించుకొని పోయి ఈడ ఆడ బతిలాడుకునే దానికన్నా నేనే నేనే వాళ్ళకి అది అలవాటు చేస్తా నా మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకుండా వీలైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది వస్తుంది అట్లా నేను అటెండ్ అయినా ఉన్నాయి కదా ఈవినింగ్ రిసెప్షన్లో అటెండ్ అయి ఉన్నా సండే ఏదన్నా వస్తే అటెండ్ అయి ఉన్నా కదా అక్కడ ఇంకో పంచాయతీ ఏమైతుంది అంటే వాళ్ళ దానికి పోయింది మా దానికి పెద్ద తలనొప్పి అసలు మీది సండే కాదమ్మా అలా సండే వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నీకోసం సండే పెట్టుకోమంటావంట అయ్యో సరే నెక్స్ట్ ఏమైనా ఖచ్చితంగా వస్తా అని ఇక వాళ్ళని ఎట్లా సంతోషపడేదాన్ని అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టినరోజు అయినా పోయేదాన్ని అది పెద్దది పోలేకపోతున్నాను కదా ఒకవేళ నా అదృష్టం కొద్దిగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంకేదైనా ఫంక్షన్ ఉంటే పోయి చిన్నదన్నా పోయి నమస్తే కొట్టేస్తుంటే సర్లే ఇక మెల్లగా మెల్లగా దగ్గర నుంచి చూస్తున్నారు కదా వచ్చుడు పోవడు చూస్తే ఇంత దొరికితే వస్తుంది కాబట్టి ఇక తప్పుగా అనుకోవద్దని అప్పుడు అలవాటు చేసుకున్నారు కానీ హౌస్కి వెళ్ళడానికి ముందు సరే లగేజ్ అది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అదంతా పక్కన పెడితే మెంటల్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు మెంటల్గా మిమ్మల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు
చిన్నదానికి ఏడుస్తాను అందరు అంటారు చిన్నదానికి నేను ఏడవను నా కాలుకు దెబ్బ తాకింది సబ్బును నోటుతోని ఉరికినప్పుడు పెదాలన్నీ ఉబ్బిపోయినాయి అవేవి నన్ను బాధ పెట్టవు బట్ నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తులు హౌస్లోంచి ఎలిమినేట్ అయితే అది నాకు బాధ అనిపిస్తుంది నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తులకు వాళ్ళ ఇంటోళ్ళని తలుచుకొని ఏడిస్తే నేను ఏడుస్తా అది నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తులే అందరు ఏడిస్తే నేను ఏడవా నాకు వాళ్ళతో ఎమోషనల్ బాండ్ ఉండి అన్నీ షేర్ చేసుకొని నేను కనెక్ట్ అయితేనే ఓకే అన్నిటికీ ఏడుస్తావు ఏడుస్తావు అని అంటారు కదా చూద్దాం ఎన్నిటికీ ఏడుస్తాను నేను హౌస్లో వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం నన్ను ఒకళ్ళు నామినేట్ చేయాలన్నా నా గురించి ఏదైనా మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ తీసే పాయింట్ ఏడుపని నేను మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయినా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే జరిగింది అంతకు మించి తప్పితే మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయింది ఏమీ లేదు ఒకటేసారి ఛాన్స్ వస్తుంది నాతో నైన్ అంతా చేస్తా ఏది గివప్ చెయ్యా నేను అయ్యో పోయి తప్పు పని చేసిన అనే మాట మా ఊళ్ళకి రాకుండా నాకు రాణించుకోకుండా ఉండాలని నేను చాలా అనుకున్నా నేను నీ పోయేటప్పుడు కూడా అదే చెప్పిన ఏంది ఇంత పెద్ద రిస్క్ చేస్తున్నావు అంటే మీరేం బాధపడకండి ఇప్పుడున్న పేరుకు ఎంత కొంత పేరు యాడ్ అయ్యేటట్టే చేస్తాను తప్పితే మిమ్మల్ని కింద పడే నేను కూడా కింద పడ నేను నా నా లైఫ్లో చూసి నేర్చుకున్నాయి అక్క అన్ని ఒక మాట అనే ముందు ఖచ్చితంగా ఒక టెన్ సెకండ్స్ అన్న ఆగుతా హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అప్పుడు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్లోలో మాట్లాడేసుకుంటాం అయిపోతుంది బట్ పదాలు అనేటివి నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అవిటి వల్లనే మనుషులు చాలా దూరం అయిపోతారు నేను ఆ పదాన్ని తీసుకోలేను నేను ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నాకు వరుణ అన్నతో ఇష్యూ ఉంది కదా అవి ఏమన్నా చేయని వరుణ అన్న ఎంత క్లోజ్గా ఉండడు ఇప్పుడు ఎంత మంచిగా ఉండడు అనేది నేను ఇంకా అది పక్కకు పెట్టేస్తా చిన్న చిన్న అయితే ఓకే ఎక్స్ట్రీమ్గా నన్ను బాధ పెట్టింది అనుకో నాకు ఆ వ్యక్తిని చూడంగా అదే గుర్తుకొస్తుంది నిజం కదా నాకు అవన్న పదాలే గుర్తుకొస్తాయి సరే కదా లైఫ్ కదా మూవ్ అని అవ్వంటే నేను అవ్వలేను అట్లా అది ఎప్పుడో జరిగింది కదా అంటే ఎప్పుడో జరగలేదు నాకు జరిగింది ఎప్పుడు జరిగినా నాకు జరిగింది అంటే మీరు కలిసిపోతే ఇంకోటి ఏదో జరుగుతుంది అని అంటే ఏం జరిగినా దీని అయితే వెనుక తీసుకురాలేం కదా సో నా 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 అది నా ఫాల్టే అని నేను అనుకుంటాను నా ఎక్స్పెక్టేషన్ అని నేను అనుకుంటాను కానీ నాకు ఎదుటి వ్యక్తితో ఏదైనా అయ్యింది బాగా బాధ పెట్టిందంటే అదే గుర్తుంటుంది నాకు మీరు ఏం చేసినా దాన్ని మార్చలేరు నా దాంట్లో మళ్ళీ ఆయనతో ఉండడం చేయడం ఉంటుంది కానీ హాయ్ బాయ్ ఇంకింతే నా లిమిట్ ఇంకా ఆయన దగ్గర ఆయన ఆ వ్యక్తి నుంచి నేను దూరం వచ్చేస్తా ఆటోమేటిక్గా సో ఇది హౌస్లో ఉండడం చాలా కష్టం ఇట్లాంటి క్వాలిటీ సో ఎట్లుంటావు అని చెప్పేసి మా ఆయన అన్నాడు ఉంటాను నేను నాకు నచ్చిన వ్యక్తులతోనే క్లోజ్గా ఉంటాను వాళ్ళు గ్రూప్లు అనని లేకపోతే టాస్కుల కోసం ఉంటుంది అనని లేకపోతే ఎమోషనల్ డ్రామా అనని ఏమన్నానని నేనైతే నాకు ఇష్టమైన నా తర్వాత నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తుల గురించి నేను ఉంటాను అందరూ ఉంటున్నారు నేను ఉంటున్నాను నన్ను పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి అదో రీజన్ ఏమో సరే అని వదిలేస్తా అనుకున్నా సేమ్ అట్లే జరిగింది బట్ మెంటల్గా మాత్రం బాగా భయపడింది ఏంటంటే ఏమో రిస్క్ చేసి పోతున్నా ఏమైతుంది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నన్ను తుంటదా లేదా అనేది అయితే ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే కంపల్సరీ ఉండే అక్క భయం లేకుండా అయితే లేదు అని నేను చెప్పలేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భయం ఉండి అయ్యా ఏంది పోతున్నాం నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడి కట్టుకున్న బిల్డింగ్ టప్పు మన కూలుతుందా లేస్తుందా లక్ష ప్రశ్నలు ఉండే బట్ వచ్చిన తర్వాత దేవుడి దయ వల్ల నా ఒరిజినల్ పేరుకి ఐడెంటిటీ వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు అప్పుడు తెలంగాణ మాత్రమే తెలిసేది ఇప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ తెలుగు లేడు ఉంటాడో తెలిసింది వచ్చిన తర్వాత కూడా బిజీగా ఉన్నా మంచి పేరు ఉంది ఇంకా జాలి ఇంకా పోయిన దానికి మంచి ఉద్దేశం ఎట్లా ఏదైతే మాటిచ్చిపోయినా ఆ మాటతో వచ్చేసినా అది చాలా సంతోషం నేను గెలిచినా గెలవకపోయినా కానీ నేను మా ఆయనను కూర్చుని పెట్టి అడిగినా నేను నీకు చేయండి నేను నచ్చంది ఏముంది చెప్పాను మా అక్కను కూర్చుని పెట్టి అడిగినా ఏంది చెప్పంటే వాళ్ళు కూడా నీ ఏడుపడ్రు ఇక మిమ్మల్ని అడిగి వేస్ట్ అని చెప్పేసి అలా అడగడం ఏం పని చేసిన ఏడుపు అనేది ఎక్కువ చూపించిరు అంటే నేను ఏడిస్తేనే చూపించిరు అది కూడా కొత్త కాదు కదా ఏమో నేను అట్లున్నా అన్ని నా పర్సన్ అంతే ఒక పల్లెటూరు అమ్మాయి చక్కగా చదువుకుని మొత్తానికి ఇష్టపడిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని ఒక మంచి సెలబ్రిటీ అయ్యి ఈరోజు మొత్తానికి సాధించా ఎంతో కొంత సాధించాలని అనిపిస్తుంది నాకైతే నాకు ఇంకా ఏం సాధించాలనిపిస్తుంది నాకు అంటే ఈ ఫీల్డ్ మీద చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు నాకన్నా వంద రేట్లు వెయ్యి రేట్లు కష్టపడ్డ కూడా ఉంటారు చాలా ప్లాన్స్ వేసుకొని చాలా కడుపు కట్టుకొని చాలా డబ్బులు కట్టుకొని చాలా 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 కష్టపడి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు దేవుడు దయ వల్ల నాకు ఈ సినిమా కష్టాలు ఇండస్ట్రీ కష్టాలు జాబ్ కష్టాలు అనేటి అయితే ఎప్పుడు చూడలేను నేను ఓకే ఎక్కువ తక్కువ జరిగినాయి నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళకు ఉండి వాళ్ళకి ఇట్లా అట్లా అవి జరిగినాయి తప్పితే పర్సనల్గా నన్ను దెబ్బతీసేంతనైతే ఏమీ జరగల
ఈ ఫీల్డ్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో నాకు కూడా తెలియదు కానీ ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఖాళీగా కూర్చుండైతే నా తోని కాదు ఇంకేం సాధించాలంటే ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలా ఇద్దరు ట్విన్స్ బేబీలు పుట్టాలా ఒకసారి ట్విన్స్ బేబీస్ పుట్టాలి అది నా చేతిలో లేదు కానీ బాగా ఇష్టం నాకు నాకు మా అమ్మమ్మ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ అక్కకు ఇద్దరు మగ పిల్లలు మా అమ్మ వాళ్ళ అక్కకు ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఇప్పుడు నాకు పెద్దమ్మ అయ్యేటామా ఆమె ఉంది ఆమెకు ఏదని కూతురునేదాన్ని నేనే ఉన్నా ఈ సెంటిమెంట్ నాకే వర్తిస్తుంది అని వాళ్ళ ముందు డైలాగ్ లేస్తాను ఇప్పుడు నీకు ఇద్దరు మగ పిల్లలు పుడితే మగ పిల్లలు వద్దు వద్దు ఒకసారి ఒక ఆడపిల్ల మగ పిల్లలు ఓకే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అయినా ఓకే అబ్బా ఇది ఈసారి ఆసరి రెండు తిరిపోతాయి ఈ రోజు నా నాలుగు మంది మచ్చలు ఉన్నాయి మాట్లాడు అండ్ అంటుంటుంది మా అమ్మ సరే నీకు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ట్విన్స్ గారండి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అది కొనుక్కోవాలి ఇది కొనుక్కోవాలి అని ఏముండదు కానీ నాకు నా ఇల్లు అంటే చాలా ఇష్టం నేను తిండి కూడా అంత ఇష్టంగా తినను కానీ నా ఇల్లు అంతే నీట్గా పెట్టుకుంటా ఎవరిని ఎక్కువ రోజులు చేయని మా ఆయన ఎందుకు పెట్టుకుంటా వాళ్ళందరినీ ఎలిపరిసిని నీ సంగతి నాకు తెలుసు కదా మూడు రోజులే నాకు అది చేయలేరు ఇది చేయలేరు అంటే నీకు సూట్ కావని చెప్పేసి నాకన్నా ముందే నేను చెప్పలేను ఇంకా వాళ్ళకి మోహం మీద అయ్యో అమ్మ ఇది కుదురుతలేదు అయ్యో ఇది ఇట్లా చేస్తలేను అని మా ఆయన వచ్చేసి మేడంకి నచ్చలేదు నేను మళ్ళీ పిలుస్తానని చెప్పి పంపించేస్తాడు సో ఏం ఎవరిని ముట్టనియా చాలా బాగా చూసుకుంటా అందుకోసం అన్నిటికన్నా ఇంకేమన్నా నేను కలలు కంటా అంటే ఒక మంచి ఇల్లు కనుక్కోవాలి సావిత్రి మంచి కూతురా మంచి యాంకరా మంచి వైఫా ఇంకా మదర్ కాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అడగనప్పుడు ఎందులో నేను మంచి కూతురికి మంచి యాంకర్కి ఎంతవరకు చేసిన అనేది నాకు తెలియదు కానీ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి వైఫ్ మా ఆయన కన్నా మంచి వైఫ్ నేను అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హస్బెండ్ మా ఆయన దానికన్నా వన్ పర్సెంట్ ఏమన్నా ఉన్నా అది నేనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి మమ్మీని కూడా అవుతా డౌట్ లేదు వదులుకోవద్దు సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఇది ఎంత లేదన్నా ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు అడప దడప ఎట్లా చూసినా బిజీగానే ఉంటాం ఇది అయ్యిన తర్వాత తప్పితే మా ఇంట్లో అప్పుడే స్టార్ట్ చేసేసి ఏమై ఎప్పుడు ఏమై ఎప్పుడు అని ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు లేదు వాళ్ళు అడిగి అడిగి అలసిపోయింది ఇంకా ఊళ్ళల్లో ఉంటారు కదా మనకి ఇవన్నీ తెలిసి కానీ వాళ్ళకేం తెలుసు పాపం ఇక్కడ మన బాధలు వాళ్ళు మీ ఆయన చేస్తున్నాడు కదా నీకు ఎందుకు అంటారు చేసుడు గురించి కాదు ఇది ఇది ఒక అదృష్టం దీన్ని ఫుల్ఫిల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తా మళ్ళీ ఒక గ్యాప్ తర్వాత నాకు ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు బట్ ఉన్నప్పుడు వదులుకోవద్దని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ రన్నింగ్ అక్క ట్వంటీ ఎయిట్ లోపు ఖచ్చితంగా ప్లాన్ చేసేస్తా అందుకే ట్విన్స్ బేబీస్ అయింది అనుకో ఈ గ్యాప్ అంతా మా వాళ్ళు అందరూ ఒకటేసారి కృషి చేసి తప్పకుండా కెరియర్ అయితే ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలని ఏం ప్లాన్ చేసింది లేదు సినిమాలు చేస్తాం ఈవెంట్లు కూడా చేసుకుంటున్నాను నా న్యూస్ రీడింగ్ని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి న్యాయం చేస్తా దాన్ని వదిలిపెట్టి ప్రసక్తి లేదు సో ఇన్ని రకాలుగా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ చేసుకుని ముందడుకోవడే తప్పితే ఆగేది అయితే లేదు ఏడ సూపర్ అసలు ఎక్కడ అసలు ఆగే సమస్య లేదు నాకు తెలుసు అందుకే నా పేరు సావిత్ర కందీసేసి బిగ్ బాస్ లో జ్యోతి అని చెప్పేసి చేసిండ్రు పూర్తి పేరు ఏంటి శివజ్యోతి మొత్తం మొత్తంతే ఓకే శివజ్యోతి మా అమ్మ నాన్న శివరాత్రి అప్పుడు పుట్టిన ఒక వన్ డే టూ డేస్ ముందు పుట్టిన ఓకే మా నాన్న నాకు ఇష్టంగా పెట్టుకున్నాడు పేరు మా అన్నకు మా తమ్ముడికి మా అమ్మ పెట్టింది కానీ నాకు మా నాన్న పెట్టుకున్నాడు అమ్మంటే అమ్మ కన్నా నాన్న అంటే ఇష్టం మీకు కదా ఎవరికైనా ఒక మమ్మీ కన్నీ ఎర్ర చేస్తుంది రేపు పొద్దున నేను మమ్మీని అయితే నేను కూడా అట్లా చూస్తాను అంతే నాన్నలు ఒక సెపరేట్ ప్రేమ అసలు అది ఒక రకమైన ప్యాంపరింగ్ ఉంటుంది అది అమ్మ ఉంటది కానీ నాన్న అంత కాదు కదా అవును కదా అమ్మ ఇది వద్దు అది వద్దు ఇది కాదు అది లేదు అంటుంది నాన్న లాడు పాపం వద్దుగా ప్యాంపరింగ్ చేస్తూ పోనీ నాన్న అమ్మ చెప్పినట్టు చేయి అంటుంది అందుకే ఇష్టం నాన్నలు కొంచెం ఫ్రీగా వదిలేస్తారు మమ్మీ అంత స్ట్రిక్ట్ ఉండరని చూస్తారు నేను కూడా చూస్తాను రేపు నేను పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత నేను చెప్తాను కదా మీరు కన్ను ఒకటే కన్ను ఎర్ర చేసి నేను రెండు ఎర్ర చేస్తా తల బయట వేసేసి తల బయట వేస్తా అమ్మ పొద్దున్నాకే చేసింది నేనే కదరా సాయంత్రం రాగానే ఎక్కుతున్నావు ఏంటని చెప్పి 
ఇప్పుడు మా అక్కల విషయంలో చూస్తున్నాయి కదా పొద్దున దాకా ఆమె ఇది వినబెట్టి వాడికి ఆ బట్టలేసి ఈ బ్యాగ్ చదివి ఇది చదివితే డాడీ అనుకుంటూ పోతాడు రాగానే ఫస్ట్ కంప్లైంట్ బాక్స్ అమ్మ నాకు అది పెట్టలేదు ఇది చేయలేదు అది చేయలేదు అని నీ అమ్మ పొద్దున దాకా నీ కోసమే కదా అంతా చేసింది ఇప్పుడు రాగానే సంఖ్య ఎక్కుతున్నది ఏందని బీపీ లేస్తుంది అమ్మ బాబు పొరగా ఇట్లా ఉంటారా అని అంతే మనం కూడా అట్లా చేసి వచ్చినామే కాకపోతే లైవ్ లో చూస్తే కబ్బా అనిపిస్తుంది రేపు తెలుస్తుంది మంచిగా ఏమైనప్పటికీ చక్కగా మా సావిత్రి ఇంకా బోల్డ్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చి నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ప్లాన్ చక్కగా హాయిగా గడిచిపోవాలని ఐ డ్రీమ్ నుంచి మేము అంతా కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివజ్యోతి థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే నేను మీ జ్యోతక్కను ఎస్ ఈ లైట్ డ్రీమ్కి వచ్చేసిన మా అంజలి అక్కతో మస్త్ అంటే ఎప్పటెప్పుడో విషయాలన్నీ మాట్లాడుకున్నాము అవన్నీ మీరు చూడాలంటే అంజలి అక్క ఇంటర్వ్యూని చూడాలి ఎక్కడ చూడాలి ఐ డ్రీమ్లో డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ and hit the bell icon please subscribe to i dream i dream ni subscribe cheyandi hi this is nidhi agarwal for more videos please subscribe to i dream and please subscribe please subscribe to i dream channel and subscribe press the bell icon for more updates subscribe to i dream subscribe to i dream for more such videos please subscribe to i dream for more videos please subscribe to i dream and you're watching i dream media please like share and subscribe to the channel and don't forget to subscribe to i dream please subscribe i dream media do subscribe to i dream subscribe to i dream media do subscribe to i dream media don't forget to subscribe click on the button below don't forget to subscribe to i dream